Mwenyezi mtazamaji wa HTV, ikiwa ni maazimisho ya sheria kitaifa na katika mkoa huu wa Mtwara, maazimisho haya yanafanyika katika mahakama ndogo, mkabala na stendi kuu ya mabasi. Tukiwa kama HTV tumefika katika eneo hili ambapo maazimisho haya yanafanyika kwa ajili ya kupata mawili matatu kutoka kwa wadau husika wa masuala haya, ikiwa ni pamoja na kutaka kujua wananchi wamepokea vipi maazimisho haya ya kisheria twende pamoja mwanzo mpaka mwisho upo na mimi Amina Dustin. Uh, kwa majina naitwa Deogratius Kapufi. Uh, ni mwanasheria wa jeshi la magereza. Kwa hapa namwakilisha mkuu wa gereza Lilongo. Ambalo ni gereza kuu kanda ya Kusini. Sisi ni wadau wa haki jinai. Katika wiki ya sheria tunashirikiana na wenzetu wa mahakama ushiriki wetu sisi ni kama wadau wengine kwa sheria. Katika mfumo wa haki jinai unaanzia uh, kwa ndugu zetu polisi, halafu inaenda ofisi ya mwendesha mashtaka, mwanasheria mkuu wa serikali, halafu itakwenda mahakamani. Kutoka mahakamani ile hukumu kama ni ya kifungo basi ndio hapo jeshi la magereza linapoingia. Kwa sisi wajibu wetu ni kumlinda mwalifu kumpokea na kumuhifadhi kwa kipindi chote atakachotumikia kifungo chake mpaka pale kifungo chake kitakapokamilika lengo hasa la haya maadhimisho ni kutoa elimu kwa, kwa wananchi si ndio sasa tungependa kujua labda ni elimu gani ambayo inatolewa tunatoa elimu kwa wananchi wanaokuja kuuliza maswali kutaka kuelewa mambo mbalimbali kuhusiana na shughuli zetu sisi kama jeshi la magereza Walengwa wetu haswa haswa ni uh, watu ambao wanahusika na uh, shughuli za gereza kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano, mtu ambaye ana ndugu yake ameifadhiwa gerezani. Basi anatamani ajue utaratibu labda namna ya kumtembelea. Anatamani ajue kule gerezani anaishi katika mazingira aina gani, shughuli anazozifanya kule, mafunzo anayoyafanya haki mbalimbali mbali za, za mtu hapo gerezani. Kwa hiyo uh, tunatoa wito pia hata kwa mwananchi mwingine ambaye hata hana ndugu aliye gerezani lakini anatamani kuelewa maana e, gereza alina mwenyewe. Mtu yeyote anaweza siku yoyote akawa gerezani kwa namna moja au nyingine aidha kama mfungo au kama mabusu. Kwa hiyo mwingine anatamani tu kuelewa hivi mfano siku nimetokea nimekuja gerezani kama mabusu labda nina haki gani? Je, wale mabusu kuhudhuria mahakamani uh, wanapata msaada gani wa wapo gerezani? Kwa tunatoa elimu mbalimbali. Je, vifungo vya nje na aina zake mbalimbali kuna namna gani ambapo mfungwa anaweza akatoka nje ya gereza? Mbali na anapomaliza kifungo chake, je, ana haki gani nyingine? Kwa tunatoa elimu kwa umma kuhusiana na masuala yote hayo. Uh, mfumo wa parole kwa mfano leo tulipokea mtu alitaka kuelewa kwa kina kwamba je ni mtu aina gani anayestahili paro je kila mfungu anastahili paro je mtazamo wa jamii kuhusu paro ukoje kwa vyote hivyo ni, ni sehemu yetu sasa sisi katika fursa kama hii tunakutana na wadau tuna, tunawaelimisha labda hapo tutakuwa tuje kuelewa vizuri labda utuelezee kiundani hiyo paro ndo ni nini yani ni kitu gani ili mtu aweze kuelewa kiundani zaidi maana mtu ukimwambia tu paro kwambia ajui mambo ya sheria hapo vipi anaweza pia sikuelewa labda utuambie yes paro ni utaratibu wa kisheria ambao unamruhusu mfungwa kwenda kutumikia sehemu ya kifungo chake nje ya gereza lengo hasa la paro ni kupima kupima mafunzo aliyoyapata gerezani kwa kiasi gani yako relevant kwa jamii yake kule alikotoka kwa mfano tunafahamu wote kwamba sera ya jeshi la magereza ni urekebishaji wa walifu sasa tunawezaje kujua uh, hii sera imebadilisha vipi imemrekebisha vipi mbali na yule ambaye ameshamaliza kifungo chake ndio hapo unapokuja mfumo wa paro mfungwa aliyetumikia gerezani kwa zaidi ya moja ya tatu ya kifungo chake anaweza kama ataonesha tabia nzuri anaweza kupendekezwa ili aje kuachiliwa kwa utaratibu wa paro ili sehemu ya kifungo chake iliyobakia akaitumikie kule nyumbani kwa hiyo inampa fursa mfungwa 
mwenye tabia njema gerezani amepata mafunzo ya kumrekebisha kitabia basi aweze kurudi kule uraiani kipindi hicho kupima yale mafunzo jinsi gani amebadilisha kwa atarudi kwenye jamii yake ile ile lakini mind you bado ni mfungwa kwa hiyo muda wote itakapoonekana basi amenda kinyume na, 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 na sheria iliyomtoa kwa paro basi anarudishwa gerezani mara moja lakini pia tunafahamu kwamba kuna wakati kuna wafungwa wengine wanapelekwa mahakamani kwa makosa ya kusingiziwa labda kuna mbinu tu zilitokea au labda alishindwa kujitetea vizuri lakini tayari anajikuta yuko magereza labda na mkaangalia utaratibu labda kuweza kumsaidia vipi swala kama hilo lipo kwa upande wa magereza au kwa maana kwamba tu ameshafungwa ameingia gerezani basi kwa maana no discussion hata ile kwamba kuuliza ilikuwaje na vitu kama hivyo hapana kuna utaratibu ambao ni utaratibu rasmi a, katika gereza kuna kitengo cha sheria kitengo hiki roho yake kubwa ni kutoa msaada wa kisheria kwa wafungwa wa wapo gerezani mazingira ya gerezani ni tofauti na na uraiani uraiani mtu mwenye shida ya kisheria ni rahisi mara moja kwenda kwa mwanasheria na kuomba ushauri na kupata msaada lakini kwa mtu aliyefungwa ambaye hana uwezo wa kuweka wakili wa kujitegemea kidogo inakuwa ni changamoto basi jeshi la magereza kwa kuona hilo ikawa limeajiri wanasheria na kuanzisha uh, desk maalum la wanasheria hao wanasheria wa magereza mbali na shughuli zao kwa kuwa ni askari mbali na shughuli zao za, za, za msingi za kijeshi lakini wanatumia pia taaluma yao kusaidia wafungwa na maabusu. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo tunatoa ushauri kwa wafungwa, ushauri wa kisheria na kutoa msaada. Tunaandaa nyaraka mbalimbali za wafungwa na na walengo wetu haswa haswa ni wale ambao hawana uwezo wa kuweka wakili wa kujitegemea. Yeah. Mpaka mlivyoanza asubuhi mpaka sasa hivi idadi ya watu iko vipi katika kitengo hiki? Leo ni siku ya kwanza ya haya maadhimisho na tuna wiki nzima. Kwa hiyo bado ni mapema sana kusema mwitikio kwa ujumla wake ila kwa leo peke yake hali inaenda vizuri. Yeah. Mpenzi mtazamaji wa HTV tumepata kujua na kuona wadau mbalimbali wa mambo ya kisheria katika mkoa huu wa Mtwara. Tumepata kusikia maoni mbalimbali mbali ya wadau wa sheria. Swala la msingi ni kujitokeza ili kupata misaada mbalimbali ya kisheria kwa sababu wanasheria wote wako katika maeneo haya. Tunafahamu pia katika jamii kuwa katika jamii zetu yapo mambo mbalimbali sana ambayo yanahitaji msaada wa kisheria kama jinsi wadau walivyosema, kuna masuala ya watoto kutelekezwa, masuala ya migogoro, masuala ya mali kuzulumiwa mali, kuna masuala mbalimbali huko katika mita yetu yanaendelea kama mimba za utotoni mabinti wadogo wanapewa mimba wakiwa bado wadogo wanasitisha masomo yao lakini kuna kuwa hakuna sheria zozote au taratibu zozote za kisheria zinafanyika. Kwa hiyo ukija eneo hili nina uhakika utapata msaada mkubwa na kila kitu kitaweza kwenda sawa. Asante kwa wakati wako, asante kwa kututazama, usisahau kusubscribe channel yetu. Ulikuwa na mimi Amina Dustin, nikutakia wakati mzuri.